உற்சவம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருவையும் நிறைந்த ஆண்டவரே மே மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி புதன்கிழமை அன்று இன்று காலை நேரத்திலும் தொடர்ந்து இந்த எபேசு பட்டணத்தை குறித்து நாங்கள் தியானிக்க வந்திருக்கின்றோம் இறைவன் தாமே இந்த தியானம் மூலமாக நாங்கள் மென்மேலும் உங்களுடைய மகத்துவங்களை கண்டுணர இறைவன் தாமினை அருள் புரிய வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் எத்தனை தீரல் என் பாவம் என் தேவனே எளியன் மேலீரங்கையனே நீத்தம் என் நீருதயம் தீயதென் பரனே நித்தம் என் நீருதயம் தீயதென் பரனே நிலை வரமேனில் இல்லை நீபரமே அத்தனை தீரல்லன் பாவமின் தேவனே எளியன் மேலீரங்கையனே ஏன் ஜனானு தீகள் என் கண்கள் மூலமே இடைவிடாதீரு கையிலே மிகும் கீரூபை ஓ மிகவும் பெரிதே ஒன்றன் மிகும் கீரூபை ஓ மிகவும் பெரிதே உத்தமமான மூடையோ என்னை யாலும் எத்தனை தீரல் என் பாவம் என் தேவனே எளியன் மேலி வேத பாடம் வாசிக்க கேட்போம் இன்றைய நாளுக்காக வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஐந்து வரை ஆதலால் நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல தேவனை பின்பற்றியவர்களாகி கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி வேசித்தனமும் மற்றெந்த அசுத்தமும் பொருளாசையும் ஆகிய இவைகளின் பேர் முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படவும் கூடாது அப்படியே வம்பும் புத்தியினமான பேச்சும் பரியாசமும் தகாதவைகள் ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும் விபச்சாரக்காரனாவது அசுத்தனாவது விக்கிரகாராதனைக்காரனாவது பொருளாசைக்காரனாவது தேவனுடைய ராஜ்யமாகி கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திலே சுதந்திரம் அடைவதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே இங்கே ஏபேசு பட்டணத்துக்கு சொல்லுகின்ற அந்த உயிர் தெரிந்த ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசதியை பார்க்கின்றோம் உன் செயல்களையும் உன்னுடைய உழைப்பையும் மன உறுதியும் நான் அறிந்திருக்கின்றேன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் அந்த உயிர் தெரிந்த ஆண்டவர் எல்லா திருச்சபைகளையும் கண்ணோக்கி பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஆக அவர் பார்க்கின்ற இறைவனாக இருக்கின்றார் என்று சொல்லி ஆகார் அவரை குறித்து சாட்சி பகிர்ந்து கொண்டவள் கடவுடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது என்று யோபு சொன்னவது வண்ணமாக அங்கே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரும் இந்த திருச்சவின் மீது கண்ணோக்கமாக இருக்கின்றார் அவர் எபேசு பறித்து சொல்கிறார் நான் உன் செயல்களையும் கடின உழைப்பையும் மன உறுதியும் நான் அறிந்திருக்கின்றேன் ஒருவேளை அன்பானவர்களை இந்த அர்த்தமே எபேசு என்கின்ற ஒரு ஆலயம் அங்கே மற்றொரு ஆலயம் இருந்ததையும் நான் காணுகிறோம் அது தியானால் டயானா என்கின்ற ஒரு தேவதைக்காக கட்டப்பட்டிருக்கின்ற ஒன்று தேயூஸ் என்கின்ற மற்றொரு கடவுளுக்காக கட்டப்பட்டிருக்கின்ற மற்றொரு வழிபாடு கூடம் அன்றைய மதங்கள் எப்படியாக மக்களோடு கூட நிலவி இருந்தது என்றால் இப்படி போன்ற தீவனியான காரியங்கள் எல்லாம் மக்கள் அதிக அதிகமாக செய்து கொண்டிருந்த ஒரு காலகட்டம் ஆனால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட இந்த ஏ பேசு திருச்சபையிலே அநேக மக்கள் ஒரு விடிவாத குணத்தோடு கூட காணப்படுகிறார்கள் தாங்கள் தழுவிய முதல் மதத்திலிருந்து அவர்கள் பின்வாங்கி போனார்கள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த அர்த்தமி வழிபாட்டு முறை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட டயானால் என்கின்ற வழிபாட்டு முறை 
அதனுடைய நம்பிக்கை எல்லாம் கடந்து வந்து அந்த உண்மையான கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் இந்த இந்திய தேசத்திலே பிறந்து வளர்ந்து பல ஆண்டு காலமாக நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற இன்றை காலகட்டத்தில் நம் மத்தியிலும் கூட இன்றைக்கு அவர்களுடைய பண்டிகையினுடைய காரியங்களில் நம்முடைய குடும்பங்கள் எட்டி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒருவேளை பொங்கல் பண்டிகை வருகிறது இது தமிழர் திருநாள் என்று சொல்லி இன்றை கொண்டாடப்படுகின்ற பொழுது அதே தமிழருடைய பண்டிகையாக இன்றை கொண்டாடப்படுகின்ற அனைத்து சடங்காச்சாரங்களும் இன்றைக்கு நாம் சில நேரங்களில் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக நாம் மாறி இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் அதற்கு மற்றொரு பெயர் இருக்கிறது இது பொங்கல் அல்ல இது தமிழருடைய திருநாள் என்று நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் ஒருவேளை அன்பானவர்களே அப்படிப்பட்ட இந்த இரண்டு வேடங்கள் நம் மத்தியிலும் கூட உண்டு இன்றைக்கு திருமணங்கள் என்றால் நல்ல நேரம் பார்ப்பது நல்ல கிழமை பார்ப்பது என்று சொல்லி இன்றைக்கு நீங்கள் நாளும் இந்த உயிர் திறந்த இயேசுவை கடந்து மற்றொரு ஒரு உண்மையை அல்லது பொய்மை நாடக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் இன்றைக்கு நல்ல நேரம் பார்ப்பது சகுனம் பார்ப்பது இன்றைக்கு என்று எல்லா விஷயங்களிலும் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களாக நாம் நாம் சில நேரங்களில் அதற்கும் தலையசித்து கொண்டு அதற்கு பின்னாடியும் போகக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் ஆக தான் நீங்கள் எபேசு பட்டணத்துக்கு உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவானவர் சொல்கிறார் உன்னுடைய உழைப்பையும் உன்னுடைய செயல்களையும் உன்னுடைய மன உறுதியும் கூட நான் நினைத்து பார்க்குறேன் அந்த மன உறுதி என்னவென்றால் நீ தொடர்ந்து நீ ஏற்றுக்கொண்ட அந்த உயிர்த்த அந்த இயேசுவினுடைய பாதையில் நடக்க சித்தமாகி இருக்கின்றாய் ஒரு நண்பானவர்கள் இன்றைக்கு நம்மை ஒரு விஷயம் மாற்றம் கூட நாம் யோசித்து பார்க்கப்பட வேண்டியவர்கள் இரண்டாயிரத்தி உலகம் அழியும் என்று சொன்னார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மாயான் கேலண்டர் படி இந்த உலகம் அழிந்து போய்விடும் என்று மக்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அன்பானால் காரணம் என்னவென்றால் அது எங்க இடத்தில் தொடங்கப்பட்டது என்றால் மெக்சிகோ பாரம்பரியமான இடத்திலிருந்து இந்த மாயான்னுடைய மக்கள் அவர்கள் பெருந்திரளாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் அவர்கள் கணக்கு மற்றும் புவியல் சார்ந்த காரியங்கள் அதிகமான ஈடுபாடு கொண்டவர்களானபடினாலே அவர்கள் அசுத்த ஆவைகளை கொண்டு இந்த உலகம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அலுசுத்த ஆவைகள் துணை கொண்டு அவர்கள் பற்பல விதமான மந்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த மந்திர சக்திகளை கொண்டிருக்கின்ற இந்த மாயான் வம்ச வழியிலே அவர்கள் ஏறக்குறைய மந்திர மக்களாக மாறி இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அங்கே ஸ்பானிஷ் நாட்டை சார்ந்த ஒரு கத்தோலிக்க பாதிரியார் அவர் டிகோ டி லாண்டா என்கின்ற ஒரு மிஷினரி அவர்கள் இந்த மெக்சிகோவில் இருக்கின்ற மாயான் இன மக்கள் மத்தியில் சென்று ஊழித்து செய்கின்றார் அந்த ஊழியத்தின் விளைவாக அநேகர் அவர்கள் மாற்றமடைகின்றார்கள் மாற்றமடையாமல் இன்னும் மந்திர சக்தியில் நிறைந்திருந்த மக்கள் எல்லாரும் குற்ற விசாரணை செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டார்கள் அப்படியாக அந்த மாயான் இன மக்கள் அனைவருமாக அழிக்கப்பட்டுவிட்ட ஒரு காலகட்டம் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு புதுவிதமான ஒரு நம்பிக்கை கிறிஸ்தவ மக்களே பரவி இருக்கிறது அது என்னவென்றால் தங்களுக்கு யாரோ ஏதோ செய்து விட்டார்கள் தீவினை செய்து விட்டார்கள் அல்லது சூனியம் வைத்து விட்டார்கள் என்று இன்றைக்கு அதிகமாக மக்கள் மத்தியிலே விதி கிளப்பப்பட்டு கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிகழ்வை நாம் காணக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம் ஒரு நண்பானவர்களே ஒருவேளை இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு எழுப்பிவிட்டவர்கள் யாராக இருக்க முடியும் அதன் மீது நம்முடைய நம்பிக்கை எவ்வண்ணமாக வந்தது என்பதை நாம் பா தேடி பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய நம்பிக்கை சிதறி போகிருக்கிறதை நாம் காணுகிறோம் ஆக தான் நீங்கள் சொல்கிறார் உன்னுடைய மன உறுதியை நான் அறிந்திருக்கின்றேன் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட அவர்களிடத்திலே அவர் சொல்கிறார் ரெண்டாவது வசனத்தில் திருத்தூதர்களாக இல்லாதிருந்தும் தங்களை திருத்தூதர்கள் என்று அழைத்து கொள்ளுகின்றவர்களை நீ பொய்யர்கள் என்று கண்டறிந்தாய் முதல்ல மன உறுதி இருந்தது ரெண்டாவது அவர்கள் பொய்யர்கள் திருத்தூதர்கள் இல்லவே இல்லையே என்பதை நீ அறிந்திருந்து அவர்களை விலைக்கு வைத்திருக்கின்றாய் அது உண்மைதானே ஒருவேளை அன்பானவர்களே ஏன் அவர்கள் அப்படியெல்லாம் பண்ணினார்கள் என்று காணும்போது இங்கே ஒன்று கோரிஞ்சர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் ஏழாவது வசதி பார்க்கும் ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அவர் காட்சி அளித்தார் அவர்கள் எல்லோரும் தாங்கள் கண்ட அந்த இயேசுவை குறித்து அநேக இடங்களுக்கு அவர்கள் சாட்சி சொல்ல கிளம்பி போனார்கள் ஒருவேளை இன்றைக்கு போலியான போலீஸ் அதிகாரிகள் போலியான ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் போலியான மருத்துவர்கள் என்று பல்வேறு நிலைகளிலே விதமான போலியான ஆசாமிகள் இருப்பது போலவே அன்றைக்கும் இந்த திருப்பணி ஆற்றுவதற்காக அழைக்கப்பட்ட அநேகர் போனிய போலியானவர்களாக கூட இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் காணுகின்றோம் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் இன்றைக்கு அன்பானவர்களே நீங்கள் நானும் 
அப்படிப்பட்ட பொய்மை விட்டு விலக வேண்டும் என்றுதான் அந்த உயிர் திரிந்த ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் அந்த ஒரு காரியத்தை அங்கே எபேசில் இருந்த திருச்சபை மக்கள் அனைவருமாக அந்த பொய்மையான திருத்துருந்தர்களை விட்டு விலகி வந்ததை நாம் காணுகின்றோம் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு சொன்ன ஒரு காரியம் அப்போ சொன்ன நடவடிக்கைகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை நான் பார்க்கின்றோம் யோதாவிலிருந்து வந்த சிலர் மோசையின் சட்டப்படி விருத்த சேதனம் செய்ய வேண்டும் என்று மக்களுக்கு போதித்தார்கள் இரண்டாவதாக ஒன்று குறைஞ்சது பத்தாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசதியில் பார்க்கின்றோம் சிலைகளுக்கு படைக்கப்பட்டது தலை நெறிக்கப்பட்டு சாகடிக்கப்பட்டது அனைத்தும் நீங்கள் சாப்பிடலாம் என்று மக்களுக்கு போதித்தார்கள் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு நாமும் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான ஒரு போதனைகளை ஆட்கொண்டிருக்கின்றோம் அது என்னவென்றால் இன்றைக்கு பெந்தகோஸ்தே திருச்சபை மக்கள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் தங்க நகைகளெல்லாம் அணியக்கூடாது ஏனென்றால் அது கடவுளுக்கு விரோதமான ஒன்று கடவுள் அதை விரும்புவதில்லை என்றெல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க வெள்ளாடைகள் அணிய வேண்டும் ஒரு அன்பானவர்கள் வெள்ளாடைகள் யார் அணிந்திருந்தார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நாம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் பார்க்கணும் இவர்கள் எல்லோரும் எங்கிருந்து வந்தார்கள் வெள்ளாடைகள் அணிந்திருக்கிறாங்களே எப்போ அணிஞ்சா இறந்த பிறகு அதை இப்போவே என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு போட்டு காமிக்கிறான் ரெண்டாவது அல்லேலுயா என்ற வாசகம் எங்கே வருது இருபத்தி ஓராம் அதிகம் பதிமூன்றாவது வாசகம் அல்லேலுயா என்று மக்கள் பாடினார்கள் இதையெல்லாம் இறந்த பிறகு மக்கள் அவர் கடவுளை புகழ்ந்து பாடினார்கள் ரெண்டாவது தங்க நகைகள் அணியக்கூடாது லூகா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கே தூரம் தேசத்திற்கு போன ஒரு மகன் ஓரோடி திரும்பி வரான் அப்போ அப்பா சொல்கிறாரு காணாமல் போன இவன் மீண்டுமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஆகவே இவனுக்கு உயர்தரமான ஆடைகளை உடுத்துங்கள் அவனுடைய கைக்கு மோதிரத்தை அணிவியுங்கள் அவனுடைய கால்களுக்கு பாதரட்சை கொடுங்கள் கொழுத்த கன்றை கொண்டு வந்து அடித்து உணவு பருமாறுங்கள் யாருக்கு மனம் திரும்பி வருகின்ற ஒருவனுக்கு தங்க மோதிரெல்லாம் போடு அப்படின்றார் இங்கே நாம் என்ன போதிக்கப்படுகின்றது எல்லாத்தையும் கழட்டி வைங்க ஆக ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு கடவுளை புரிந்து கொண்ட ஒரு சிலரால் அங்கே தவறாக புரிந்து கொண்டவர்கள் போய் சொல்லுகின்ற செய்தி வெவ்வேறு விதமாக மக்களால் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது ஆனால் இந்த எபேசில் இருந்த மக்கள் அனைவருமாக அவர்கள் பொய்யர்கள் என்று கண்டறிந்தார்கள் காரணம் என்னவென்றால் பொய் என்று சொல்வதற்கு ஆதாரமாக இருப்பதே அந்த பரிசுத்த வேதாக வந்தான் ஆக அந்த வேதத்தை படிப்பதன் மூலமாக அந்த எபேசில் இருந்த மக்கள் அங்கே தெளிவாக நியாய பிரமாணங்களையும் இறைவாக்கின நூல்களையும் கற்றறிந்ததினால் தான் பிறரை அவர்கள் நிச்சயமாக வரையறைக்க முடிந்தது அது உண்மையானது என்பதை அவர்கள் திட்டவட்டமாக சொல்ல முடிந்தது இன்று வரையுமாக நாம் மார்க் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வருஷம் சொல்லுகிறது கடவுளை தவிர வேறொருவனும் நான் வருகின்ற நேரத்தை நாழிகையாவது அறிந்திருக்க முடியாது என்று சொன்ன போதும் நீங்களும் நானும் நம்பினோம் ரெண்டாயிரத்து உலகம் அழியும் என்று அப்படியென்றால் நாம் வேதத்தை முழுமையாக படிக்கவே இல்லை மாறாக அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆதரித்து கொண்டோம் இருக்கணும் கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களை அப்படிப்பட்ட பொய்மையான நிலைமையிலிருந்து நாம் திரும்ப இறைவன் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக இந்த நாளில் தங்களுடைய பிறந்த நாட்கள் நினைவு கூறுகின்றவர்கள் திருமதி எபினேச ரெஜினா ஜெயத்தாய் திரு சிந்தியா மனோர் திரு ஜோன்ஸ் திருமதி ரீட்டா மிஸ்ஸிஸ் ஷெல்வியா ஸ்னேபலதா செல்வி பர்லின் ஆலிஸ்டர் திருமதி தேவகிருபை லாரன்ஸ் திரு பால் பழனி திரு ஜபேஷ் ராஜா திருமதி ரோஸ்லின் ஆகியோர் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களை நினைவு கூறுகின்றார்கள் திருமண நாட்களை நினைவு கூறுகின்ற தம்பதிகள் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஜான்சன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஆர் டேவிட்சன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் டேனியல் டேவிட் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஜே டி மேன்வெல் மனோகரன் ரவரண்ட் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஏ ஜான்சன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் டிக்சன் பால் செல்வராஜ் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் காட்வின் ஜோ மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸிஸ் ஸ்டீஃபன் ஆகியோர் தங்களுடைய திருமண நாட்கள் நினைவு கூறுகிறார்கள் உங்கள் அனைவரும் திருச்சபையின் சார்பிலே வாழ்த்துகின்றோம் ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த நாளில் தங்களுடைய பிறந்த நாட்கள் நினைவு கூறுகின்ற ஒவ்வொருவரையும் நீரே பேர் பெறாக ஆசிர்வதி ஒரு புதிய ஆண்டை எங்களுடைய ஆயுசு நாட்கள் நீர் இணைத்து தந்திருக்கிறீர் திருமண நாளை நினைவு கூறுகின்ற தம்பதிகளும் அல்லது குடும்பத்தின் பிள்ளைகளும் மென்மேலும் ஆசிர்வதியும் கடவுள் தாமை தொடர்ந்து எங்களோடும் எங்களுடைய குடும்பத்தாரோடும் எங்களுடைய உறவினர்களோடும் நிறைவாயிருப்பதாக இந்த வைரஸ் தொற்று நோயின் மூலமாக பாதிப்படைந்து உயிரிழந்திருப்போருக்காக அவளை நினைவு கூறுகிறோம் சாமி இழந்திருக்கிற அவர்கள் குடும்பத்தாரையும் நீர் ஆறுதல் படுத்தி 
நீ சமாதானத்தை தந்து கிருபையோடு வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமே நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் தூய் ஆவியானவோடு வழிநடத்த நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன்